1848. Мы называем, назовем это вступление к восстановлению народа. Okay. So now our focus is going to be more on the historical aspect of modern Aliyah. We've spent a lot of time looking at the Bible and Aliyah. And now we're into another exciting section looking at modern history with Aliyah. Now to look at this, I want to encourage you to really look with eyes of faith и чтобы увидеть это, нужно смотреть глазами веры. Потому что очень очевидно, что Божья рука действовала в возрождении Израиля. Even if the people involved with it didn't always realize the Lord was doing it. Даже если люди, которые принимали в этом участие, не всегда осознавали это. But if we have eyes to see, но если наши глаза видят, And we have ears to hear. It's very evident that the Lord was doing something. And we want, to, un we want to understand what He was up to. It's very important to understand this. Because we need to understand what He's getting ready to do. То, что он готовится сделать еще. Okay, before we start that, прежде чем приступить к этому, I want to look in the Bible in 2 Kings chapter 7. Я хочу открыть 4 Царство 7 главу. You can open your Bibles. Откройте свои Библии. And I want to share something that happened um, to me just, I think, a few weeks ago. Хочу рассказать то, что произошло со мной буквально пару недель назад. It has to do with us having our eyes open to what God's doing in Israel today. I was, I was reading I was reading this story in my Bible. Just before I was reading about modern Israel's history. And I, I saw I saw a a parallel The story I read in the Bible was very similar to the story I read in modern history. Интересная история из Библии очень была похожа на историю современного Израиля. But the, the one in modern history didn't acknowledge that God was the cause of it. The one that I read from modern history did not acknowledge that God was the one who who did this miracle. Who did not acknowledge? The the story I was reading in modern history of Israel, and it didn't say the Lord. Uh. Did this miracle. И uh, если взять современную историю, когда я прочитал, то там ни, никакого не было указания на то, что Бог сделает это. But because I had just read this in the Bible, и благодаря тому, что я только что прочел историю библейскую, it just was obvious that this was the hand of God. Стало очевидно, что это только рука Бога. Okay, this is the story of Elisha, the prophet. История об Елисее, пророке. And there was a great famine in Samaria. И в Самаре был очень большой голод. There was a famine because the enemy, the Arameans, had put a siege around Samaria. Голод из-за того, что Самария была в осаде врагами. In chapter six, it describes how the the enemy, uh, the the king of Aram, came and laid siege to Samaria. В шестой главе предыдущей, двадцать четвертом стихе, там сказано, что царь Ассирийский пришел и осадил Самарию. И из-за осады был большой голод. И затем в седьмой главе царь Самария приходит к Елисею And Elisha says this to the king. Hear the word of the Lord. This is what the Lord says. About this time tomorrow, a saya of flour will sell for a shekel and two sayas of barley for a shekel at the gate of Samaria. Завтра в это время мера муки лучше будет по сиклю и две меры ячменя по сиклю у ворот Самарии. In other words, he said there will be food enough that it will be very cheap. 
И он говорит, достаточно будет в еды, и она будет очень uh, дешевая. The officer on whose arm the king was leaning said this to the man of God. И отвечал сановник на руку, которого царь опирался человеку Божию. Look, even if the Lord should open the floodgates of the heavens, could this happen? И сказал, если бы Господь открыл окна на небе, и тогда может ли это быть? You will see it with your own eyes, answered Elisha, but you will not eat any of it. И сказал тот, вот увидишь глазами твоими, но есть этого не будешь. And that's exactly what happened. И так же произошло. It says uh, it goes on to describe that there were four men with leprosy. Затем история идет о четырех прокаженных. They were outside the gates of Samaria. Они были за пределами ворот самарских. And they were starving to death. И они тоже умирали с голоду умирали. And they said there's no point to go into the city. There's no food in there. И они говорят, так какой смысл идти в город, все равно там еды нету. The only ones with food are the enemies, the Arameans. So let's go and surrender to them. The worst that can happen is they'll kill us. Maybe they'll give us some food. So verse 5. At dusk they got up and went to the camp of the Arameans. Стали в сумерки, чтобы пойти в стан сирийский. When they reached the edge of the camp, not a man was there. И пришли к краю стана сирийского, и вот в нем нет там ни одного человека. And here's the key verse. И вот ключевой стих. For the Lord had caused the Arameans to hear the sound of chariots and horses and a great army. Господь сделал то, что стану сирийскому послышался стук колесниц и ржание коней, шум войска большого. So that they said to one another, "Look, the king of Israel has hired the Hittite and Egyptian kings to attack us." Сказали они друг другу: "Верно, нанял против нас царь израильский, царей хитийских и египетских, чтобы пойти на нас." So they got up and fled in the dusk and abandoned their tents and their horses and donkeys. They left the camp as it was and ran for their lives. И встали и побежали в сумерки и оставили шатры свои и коней своих и слов своих весь стан как он был, и побежали, спасая себя. Прокаженные ожидали, что увидят эту великую армию, против которой Израиль не мог выступить. Однако они абсолютно исчезли. Но Бог просто сделал этот звук колесниц probably the chariots of heaven вероятно это небесные колесницы but the enemy was so terrified they ran и но враг был настолько испуган что они бежали they left all of their belongings оставили все свое имущество всю свою еду and they got out of there as quickly as possible и насколько возможно быстро убежали оттуда and then the story uh, concludes и затем завершение истории Just the way Elisha said it would happen. Так как я Елисей сказал, как это должно произойти. When the people of Samaria heard there was so much food, they all rushed out to get it. Когда люди Самарии увидели, что там так много еды, все они туда побежали. And the servant of the king who who didn't believe Elisha. А сановник царя, который не поверил Елисею. He happened to be the one at the gate. Он стоял у ворот. And he saw God's provision. И он видел Божье обеспечение. But when all the people rushed out, they trampled him to death. Но и когда толпа людей пробежала сквозь ворота, они его затоптали. So it was just as Elisha had said. Так как все произошло, как сказал Елисей. Okay. After I had read that story. After I had read that. И после прочтения этой истории. I happened to be reading about Israel's history. Затем я читал еще из израильской истории. Their modern history. Современная история Израиля. This was written by historian Abba Ibn. Abba Ibn, a historic, написал это. It says Israel's war of independence really began in 1947, December 1947. И он сказал, что на самом деле независимо война за независимость Израиля началась в 1947 году. Just after the UN voted for there to be two states, Arab and Jewish. Сразу после 
голосования объединенных наций за разделение Израиля и Палестины на два государства. But the war really started when the new Jewish state was barely five minutes old. И война началась спустя буквально пять минут после существования государства. On May 14th, Israel was declared a nation. 14 мая был провозглашен было провозглашено государство Израиль. And just after midnight that night, сразу после полуночи того же дня, the Arabs launched their first full-scale attack to wipe out, wipe out Israel. Арабы сгруппировались для атаки на Израиль. Israel seemed hopelessly outnumbered. И казалось, что Израиля не хватает человеческих ресурсов. Yet they scored one victory after another. Однако они одерживали победу одна за другой. They had very few weapons. У них совсем было мало оружия. The British mandate had just ended that day. И в тот день закончилось действие британского мандата. And the British made it illegal for the Jews to have weapons. И в соответствии с которым это было нелегально, чтобы у евреев было оружие. They permitted the Arabs to have weapons. Они разрешали арабам владеть оружием. But if the Jews were caught with weapons, но если бы евреи нашли с оружием, they would be put in prison, то их бы садили в тюрьму, or sometimes put to death, иногда даже к смерти приговаривали for having weapons, за то, что у них было оружие. So they had very little weapons. Поэтому у них совсем было мало оружия. Many of them were very old weapons. Многие из того, что у них было, было очень старым. Okay, it says early in the war. Of independence. И ранее в войне за независимость. Forty-five Arab tanks. Сорок пять арабских танков. And more than a hundred and fifty other armored vehicles came down the hills of Syria. И более чем сто пятьдесят других средств военных средств спустились с холмов Самари. Into the Jordan Valley. В Иорданскую долину. To destroy the kibbutz Degania. Для разрушения кибуца Дегания. Now this is almost the same place as where the Arameans came against Samaria. Это почти то же самое место, где происходила та история с сирийцами и нападение. At the same moment, the Israelis were hastily putting together. И в тот же момент израильтяне быстро вооружились. Two howitzers. These are guns. Uh, that were used by the French in 1870. Two howitzers, two guns. They were putting together two guns. How are they called? They were assembled howitzers. Howitzers. И что израильтяне взяли с собой в эту битву? Это оружие, используемое by whom? There were uh, guns that were used by the French in 1870. Французами в войне их 1870 года. То есть это сколько лет прошло. Это очень старые оружия у них были. А против израильтян еще тут 45 танков идут. И нет никаких у них шансов выжить. Не было. You mean two? They just brought them. Yeah. Two pieces. Two guns. Is it like a, how it's how does it look like? Is uh, it huge? I'm not sure. <laughs> I don't know. It. But so they, the the two guns that they just assembled, they quickly brought it from the port. From 1870, that was. Yeah, yeah. Это даже не ружье, это два средства. Но это, наверное, две пушки или два пулемета, которые того тех лет 1870 года, которых они быстро собрали и приготовились к войне. So the first Arab tank had already entered the kibbutz. И первые арабские танки уже доехали до кибуца. Do you guys know what a kibbutz is? Вы знаете, что такое кибуц? It's a communal living together. Это колхоз. Yeah, a village, but they're very, you know, peaceful. Ну там все спокойно, мирно. Deganya was the first kibbutz. И Deganya была первым кибуцем. So the tank had already entered the kibbutz. И танки достигли этого кибуца. When it was hit by a single howitzer shell, one of the guns hit it. Ага, и один из одна из пушек выстрелила и ну попала в один из танков. 
the rest of the tanks were convinced that the Israelis had new heavy weapons. Uh, <laughs> остальные танки, услышав это, они подумали, что израильтяне вооружились новыми боем, боевыми орудиями. And the entire, uh, the tanks and the armored vehicles turned and fled. И все остальные танки развернулись и ну, уехали. And that was the end of Syria's involvement in the war. И это был конец войны и нападения сирийцев. There's no explanation. Нет никакого объяснения этому. What, what did they hear? Что они услышали? What did they see? Что они увидели? We don't know. Мы не знаем. But in the Bible we know we know what it's uh, Elisha at that time. We know what they saw and heard. Но мы знаем в библейские времена, когда Елисей был, что они видели, что они услышали. Israel's history is full of stories like this. И в истории Израиля полно таких историй. And they don't explain why it happened. И они не объясняют, почему это произошло. Because they don't know why it happened. Потому что они сами не знают, почему. Because there was no prophetic voice to tell them what was happening. Потому что не было пророческого голоса, который бы объяснил им это. That's the part that was missing. Вот чего не хватало. So I'm asking you to, as we study this, и я просил бы вас по мере нашего изучения этой темы, to listen to what God is doing in all of this. Слышать то, что Бог видит, то, что Бог делает в этом всем. There are so many stories of God's hands of deliverance. Есть так много историй о том, как Божья рука избавляла. We have a we have a, a video that tells stories from Israel. У нас есть видео с историями из Израиля. And there was one there was one situation where the Israelis had crossed over into the enemy territory. И одна история, когда израильтяне пересекли вражескую границу, вражескую территорию. И сразу же они поняли, что они попали на минное поле. они там застряли. И очень медленно они что-то брали или нож и пытались ощупью выходить. But there wasn't enough time to make it out before the sunrise. Но не было достаточно времени, чтобы выбраться до восхода солнца. And so, if the sun came up, the enemies could just easily kill them. И если солнце поднимется, то их очень легко можно было бы убить. And then suddenly, a great wind blew through. И внезапно начался сильный ветер. And it very, very strong wind. Очень сильный ветер. And it blew off the top layer of soil. И он сдул поверхностный слой почвы. Так что открылись, ну, и сдул землю со всех мин, и все было видно. They, Затем ветер прекратился. И так что они очень легко вышли оттуда. I mean, Это просто чудеса. У меня есть хороший друг, который в Америке, в у меня есть друг, который служит в, в авиационных войсках Америки. И в он говорит, что там в этих войсках они очень много времени посвящают изучению разных стратегий разных стран. With one exception. С одним исключением. They don't bother studying Israel. <laughs> они даже никогда не пытаются изучать стратегии Израиля. He said it makes no sense. Они говорят, потому что никакого смысла нету. So they don't even bother studying. Потому что они даже не пытаются. Зачем все трудности приносить только? I think they have it backwards. Я думаю, что I think that's the one they should be studying. Я думаю, что все должно быть наоборот. Именно they should be reading their Bible too. Именно их стратегии Израиля они должны изучать, особенно читая Библию. So as we get into this history, I want to encourage you to be listening to what God is saying and what He's doing Поэтому, in слушай, the earth. Эти истории хочу, чтобы вы видели, слышали, что Бог делает на земле. So we're going to start with the aliyahs, the aliyot that took place before Israel became a nation. И мы начнем с aliyot до того, как Израиль разродился. You can advance. Okay. Again. The first aliyah was from 1882 to 1903. Первая алия с 1882 по 1903. Then it was the second Aliyah, 1904 to 1914. That one was stopped when World War I started. Okay. The first Aliyah was from 
The third Aliyah continued after World War I. После Первой мировой войны продолжалось. С 19 по 23 годы. Okay. The fourth Aliyah, 1924 to 1928. Aliyah, по 28 года. Fifth Aliyah from 1929 to 1939. Aliyah, по 1939 годы. And Aliyah Bet, which was либо нелегальная иммиграция. This was 1934 to 1948. So, oh, I think, do you guys need it longer? Are you okay? I think some people are still writing. For, so, clandestine immigration, this was going on at the same time as uh, the fifth Aliyah. Поэтому нелегальная иммиграция была в то же самое время, когда была пятая волна Алии. And this was because of restrictions that The British put on Jews coming back to the land. Это стало в результате ограничений Британии в отношении возвращения в землю. Some people called it illegal immigration. Некоторые называют нелегальной иммиграцией. But the Israelis prefer to call it clandestine immigration. Но израильтяне предпочитают называть ее тайной иммиграцией. Israel has the the unique situation. В Израиле очень уникальная ситуация. The only country in the world in which its own people had to uh, secretly come back to their own country. There are many unique things about Israel. Okay. Are we ready to move to the next? Okay. So the first Aliyah also called the farmer's aliyah, was the first widespread wave of Zionist aliyah. So God began to do something around this time. 1880s, uh, He began to stir in people's hearts a desire for a homeland. Он начал давать желание в сердца людей желание обладать отчизной. It's not the first time that Jews were interested in the land of Israel. Это не первый раз, когда евреи были заинтересованы в Израиле. As you, okay, right now we're in the time of Pesach. И как сейчас мы празднуем Песах. And what do we say at the end of Pesach every year? Что мы говорим в конце Песаха каждый год? Yes, next year in Jerusalem. Yeah, Jews since the time of the diaspora have always longed for Jerusalem. They daily would pray for Jerusalem. Pray to return to Jerusalem. But this is the first time that it began to have a, a political, a desire for a political solution. Но это было первое время, первые времена, когда уже э, было политическое решение такому желанию. И большинство евреев, приехавших в Палестину, в, в то время выходцы были из Ев Восточной Европы и Йемена. This was there was a, a renewal of pogroms in Russia at this time. в то время в России были возобновлены погромы. The the Tsar uh, Alexander the Third had just come to power. И в то время пришел к власти Александр Третий, царь Александр Третий. The previous the previous Tsar was having reforms for the Jews. А предыдущий царь провел реформы для евреев. And then he was assassinated. И затем он был убит. And strangely, the Jews were blamed for it. И очень странно, евреев обвинили в этом. It doesn't make sense. Нет никакого смысла в этом. But things that happen to the Jews often don't make sense. Но часто то, что происходит со временем, нет в этом никакого смысла. But because of the pogroms, и из-за погромов, many people left from from Russia, from Eastern Europe. Многие тогда уехали из России, из Восточной Европы. Многие приехали в Америку. А некоторые начали переезд в Израиль. 
So we're going to look at several people and events that were connected with the first Aliyah. И мы рассмотрим несколько людей и события, которые происходили во время первой Алии. So the first one is Yehuda Pinsker. Первый человек это Леон Пинскер. He lived from 1821 to 1891. Года жизни 1821-1891. He was a physician. Он был врачом. He became a Zionist pioneer and activist. Он стал пионером и активным участником его. And he founded the group Chovivei Zion. И он основал группу Chovivei Zion. Also known as Hibat Zion. Также известную как Хибат Цион. And he encouraged uh, people to come to the land of Israel. И он пощал людей переезжать в Израиль. Okay, looking at some of the facts, he was Некоторые born in факты. Poland in 1821. В Польше в 821 году. He was one of the first Jews to attend Odessa University, where he studied law. Он посещал, учился в Одесском университете, изучал юриспруденцию. But he later realized that being a Jew, he had no chance of ever becoming a lawyer. Но позже он понял, что из-за своего еврейства у него не было никаких шансов стать адвокатом. I don't know how it is today. Я не знаю, как сейчас наше время. But in his day, there were many jobs that Jews could not go into. Но в его дни были многие профессии, которыми евреи не могли заниматься. From there he went to Moscow and began studying medicine. Оттуда он переехал в Москву и там изучал медицину. And he became a doctor. И он стал доктором. Okay, the Odessa pogrom of 1871. И погром в Одессе 1871 года. And the anti-Jewish hostilities sweeping Russia at this time. И в то время антиеврейское настроение прокатилось по всей России. Moved Pinsker to become an active political figure. Что подтолкнуло Пинск нарастать активной общественной личностью. Okay, I want to read a little from uh, about his writings. He wrote a very famous book. Он написал очень известную книгу. Okay. This is a this is a compilation of Zionist writings. Это компиляция трудов сионистов. It might not help you because it's in English. Возможно, это не поможет вам, потому что это на английском. But it's very interesting. Но она очень интересная. If you can find something like this in Russian, может быть, если вы найдете что-то такое на русском языке, I encourage you to read it. То я пошли вас прочесть ее. I'm, I'm myself. I'm on a journey. Я сам еще изучаю. Я в процессе путешествия. In learning, learning about Aliyah. Я изучаю Алию. In learning about uh, Zionism. Я изучаю о сионизме. And I find it very amazing. Я вижу, что это очень удивительно. I'm currently in a class at uh, the University of Haifa. И сейчас я прохожу один класс в Хайфе, университете Хайфа. In which we're studying these things. Где мы изучаем все это. This is one of our books. Это одна из наших, один из наших учебников. So it says Pinsker was the most assimilated among the Russian Jews that turned Zionist. И получается, они говорят, что Пинкстер был один из самых ассимилированных русских евреев, который стал сионистом. And much of this happened because of what happened in 1881. Все и большая часть этих событий произошла по причине других событий 1881 года. But that was with the pogroms in Russia. Именно погробы всей России. Before that, he had truly believed in assimilation. До того он очень сильно верил в ассимиляцию. He thought that Russia would soon change. И он верил, что вскоре Россия изменится. That all people would be equals. И все люди станут равными, равноправными. And because he put so much faith in Russia, и поскольку он так много, так сильно верил в Россию, he was even more disillusioned when the pogroms came то более всего он разочаровался, когда начались погромы. Okay, so the, he wrote a book, go ahead and advance. И он написал книгу called Auto Emancipation. Называется Автоэмансипация. This became a very famous book. Которая стала очень известной. And he was calling forth the Jewish people to emancipate themselves. Который он призывал евреев эмансипироваться себя. He began to speak of a Jewish national homeland. Он начал стать о 
начал говорить о еврейской родине. И первоначальное название этой книги звучало так. Was a warning to his fellow people from a Russian Jew. Предупреждение своих братьев, своих братьев от русского еврея. He wrote it anonymously. Он написал эту книгу анонимно. But uh, very quickly it became known who wrote it. Но очень быстро стало известным, кто же написал ее. In his book he urged the Jewish people to strive for independence. И в этой книге он побуждал еврейский народ стремиться к независимости. A national consciousness. Национальному самосознанию. And a homeland. И своей родине. The book caused a lot of reactions. Из этой книги появилась большая реакция, возникла большая реакция. for it and against it. Как за за нее, так и против. So people began to respond to it. И люди начали откликаться на эту книгу. Some people felt this is what we need. Некоторые люди почувствовали, вот это нам и нужно. But many of the Jewish people. Но многие евреи. Said this is terrible. Мы говорили, о, это ужасно. Now, why would this be terrible for the Jewish people? Почему это ужасно для евреев? Почему они так говорили? You remember, at this time, most of the Jews were wanting assimilation. Как вы помните, в то время большинство евреев хотели ассимилироваться. They were trying very hard to prove that they were loyal to the country in which they lived. И очень они старались доказать свою верность стране, в которой жили. Many Jews felt if there was talk about the Jewish people as being one people. И многие чувствовали, если вы говорите о евреях как об одном народе, то это станет причиной еще большего антисемитизма и большего недоверия, даже, вероятно, больше погромов. И поэтому многие евреи не поддержали этого, этой идеи. Но он начал говорить об этом еврейском но он начал говорить о национальном доме, родине евреев. Okay. In his book, Pinsker spoke of Judea phobia. В своей книге он говорил о иудеофобии. Now remember, he was a medical doctor. И как вы помните, он был врачом. And he defined what we call antisemitism. И как мы называем это антисемитизм, он дал название. And he put it in medical terms. И он медицински дал название антисемитизму. And he preferred this term to anti-Semitism. He preferred to call it Judeophobia. И вместо антисемитизма ему нравилось это явление называть иудеофобия. Because this is more accurate. Потому что это более точное название. Anti-Semitism is not really what it says it is. Потому что антисемитизм на самом деле не передает то, что это есть. Many people are Semitic people. Многие семитские народные люди. Such as the Arabs. Такие как арабы. But when every when anyone speaks of anti-Semitism, we're speaking about hatred towards the Jewish people specifically. То в частности подразумевается ненависть к евреям, еврейскому народу. And I think even more, it's more than just a fear of the Jewish people. Я думаю, что это даже больше, чем просто страх перед евреями. It's an actual hatred towards the Jews. Это национальная ненависть по отношению к евреям. You remember we talked about this division in mankind. И как вы помните, мы говорили об этом разделении в человечестве. All the way back to the time of Cain. Вплоть до времен Каина. How he despised Abel because Abel was chosen. Как он возненавидел Авеля из-за того, что тот был избран. And Ishmael and Isaac. Та же самая Измаил и Исаак. Ishmael despised Isaac because he was chosen. Измаил возненавидел Исаака из-за его избранности. And Esau and Jacob. Исаак и Иаков. And all through the Old Testament, Завете, the nations that despise Israel, uh, народы, которые ненавидели Израиль, and it continues to today. И что продолжается и до нашего времени. So he defined it as Judea phobia. Потому он дал определение Иудея фобия. He said this is an affliction among all peoples of the earth. Я говорю, что это болезнь среди всех народов земли. With whom the Jews have had interaction с которыми было взаимодействие у евреев, у евреев и их взаимодействие. He spoke of this anti-Semitism as an incurable disease among all Gentile nations passed down for 2,000 years. Говорил, что этот антисемитизм это неизлечимая болезнь среди всех языческих народов, 
на протяжении двух тысяч лет. And he was right, и он был прав. Хотя он начался намного больше, чем две тысячи лет назад. Okay, now some quotes from his book. А теперь некоторые цитаты из его книги. He said, the Jews are not a living nation. Он говорит, что евреи не являются живым народом. They are everywhere aliens. Живущим народом. Везде они э, чужие. Therefore, they are despised. Поэтому они презираемы. He said, the problem is we have no national home. И он говорит, что мы должны обладать своим домом. And this is why we are hated. И поэтому нас презирают. Well, there were some deeper causes too, spiritual causes. Ну, конечно, были намного глубокие причины духовные. But he, he saw one aspect of it. Но он видел один аспект. He said the civil and political emancipation of the Jews is not sufficient to raise them in the estimation of the peoples. Он говорит, что гражданская политическая эмансипация евреев недостаточна для того, чтобы uh, улучшить оценку их другими народами. In other words, even if we get equal rights in the countries we live in, другими словами, если даже у нас будут будет равноправие там в той стране, где мы живем, this will never solve the problem of anti-Semitism. То это все равно никогда не решит проблему антисемитизма. We must have our own country. И у нас должна быть своя родина. And these are similar things that Herzl will say shortly after this as well. И вскоре после него такие же слова говорил Герцель. Okay, let's advance. Okay, in his book he said, the proper, the only solution is in the creation of a Jewish nationality of a people living upon its own soil, the auto-emancipation of the Jews, the Jews setting themselves free. Their return to the ranks of the nations by the acquisition of a Jewish homeland. Okay, so that was Yehuda Pinsker. He was a very significant person that that encouraged people to make Aliyah to the land. Он был влиятельной личностью и поощрял людей к возвращению в Израиль. Another significant group еще другие очень важные группы are called the Bilu groups. Группы Bilu. And this, the name Bilu came from a scripture, Isaiah 2.5. Bilu это взято из Исаи, второй главы. House of Jacob, let us go up. Там сказано, дом Израилев, давайте взойдем. In Hebrew, Beit Yaakov lechu ve'necha. На иврите это так звучит, Beit Yaakov lechu ve'necha. These were a group of Jewish idealists aspiring to settle in the land of Israel. Это группа еврейских идеалистов, которые пытались или стремились поселиться в стране Израиля. With the political purpose to redeem Eretz Israel and reestablish the Jewish state on it. С политической целью избавить Eretz Israel и восстановить еврейское государство там. There was much talk about redeeming the land. И очень много разговоров идет об искуплении земли, избавлении земли. And this talk was among pretty much all groups. И очень много об этом говорили все группы. It was the socialists who came talked about it. Социалисты говорили об этом. The religious who came talked about it. И религиозные, которые приходили, тоже говорили. The ones called revisionists talked about it. Revisionists, Jabotinsky. Ревизионисты тоже говорили об этом. They all had different ideas about what it meant to redeem the land. И у всех у них были разные идеи о том, что же это значит. Но все они говорили об искуплении, избавлении страны. Okay. 
Поэтому прошла волна погромов в 1881-1884 годах и антисемитские законы 1882 года. Uh, изданным российским царем Александром III. Prompted mass emigration of Jews from the Russian Empire что побудило массовую еврейскую миграцию из Российской империи. И это было огромное движение. И более двух миллионов евреев бежало из России между 1880 и 1920 годами. И большая часть из которых эмигрировала в Штаты. Некоторые из которых решили совершить алию в Эрцисраэль. The first group of the Bilu movement и первая группа Билу, движения Билу, was comprised of only 14 individuals that со came to Eretz Israel. Состояла только из 14 человек, которые приехали в Израиль. And the land of Israel was part of the Ottoman Empire at that time. И в то время Израиль принадлежал Османской империи турков. They joined the pioneers of the Hovi Vei Zion group. И та группа присоединилась к This was the group that Pinsker founded. Которая основал Пинкстнер. And they founded the community called Rishon LeZion. И они основали сообщество Rishon LeZion, первенцы Сиона. It was an agricultural cooperative. Или же сельскохозяйственный кооператив. Working together. Колхоз. However, lacking sufficient fresh water, they were facing starvation within a few months. Однако из-за недостатка свежей воды они уже столкнулись с голодом через пару месяцев, и большинство из них уехало. Do you remember that we said that this was also called the farmers' aliyah? Как вы помните, мы сказали, первая лия называлась алией фермеров. They were very idealistic. Христиан и очень была идеалистическая лия. In this one and also in the second aliyah. И это также происходило во время второй алии. Но они ничего не знали о фермерстве, о сельском хозяйстве. Просто у них было много идеалов. Months, И там сказано, что через пару месяцев они уже с голода умирали. So Поэтому мы сделаем перерыв. We'll so Поэтому увидим, что 